Quels sont vos noms, prénoms, dates et lieux de naissance Des chefs d'accusation sont retenus contre vous. Et vous serez écouté par un juge populaire qui a pour mission de faire régner le droit. Vous jouerez de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure, je suis prêt à dire toute la vérité, rien que la vérité. Plusieurs artistes et personnalités sont annoncés sur le banc des accusés. Coupable ou non, le verdict sera prononcé tous les mercredis de 18h à 19h sur Culture Radio. Prenez le rendez-vous. Prenez le rendez-vous. Prenez le rendez-vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de prendre le rendez-vous sur Culture TV, Culture Radio. Et nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour le même exercice. Nous allons retrouver à la barre aujourd'hui un autre accusé. Une figure très connue, quand on parle de lui, certains ont forcément des informations sur lui. On en saura un peu plus dans un instant. Il faut rappeler que plusieurs chefs d'accusation sont retenus à son encontre. Lecture dans un instant avec le procureur de cette cour, J.K. Saïté. Bonjour à vous. Votre honneur, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Accusé, bonjour également. Bonjour. Alors on va à poursuivre. Oui, euh, accusé, nom et prénom, date et lieu de naissance. Je suis Capo Richard, né à Gatobo en 1970. Et vous comprenez qu'il s'agit bel et bien de Richard Flash, le zucker béninois. À ses côtés, on retrouvera un son avocat. Il s'agit de Maître Géraud. Bonjour à vous. Bonjour votre honneur, bonjour à ces cours et bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Plusieurs chefs d'accusation sont retenus à son encontre. Lecture dans un instant. On va, aider. On va y aller maintenant avec le procureur de cette cour. Procureur, on peut avoir information. Merci votre honneur. En un, Richard Flash est accusé d'opportunisme en faisant référence, euh, référence pardon, à son projet Flash euh, Live Tour qui devait, comme annoncé, couvrir les 77 communes du Bénin. Il aurait bénéficié en 2018 selon certaines indiscrétions et sous euh, d'un financement du gouvernement à hauteur de 10 millions par commune pour enfin parcourir seulement une vingtaine de communes. En deux, euh, vos fans vous accusent d'être l'un des artistes musiciens les plus coûteux. On vous accuse d'être trop porté sur l'argent et cela limite l'accès à vos prestations pour une classe sociale peu favorisée mais acquis à votre cause. Il est reproché à Richard Flash une production musicale loin d'une identité béninoise. On le confondrait tantôt à travers ses œuvres à un martiniquais et plus encore à un entier. Pour finir, Richard Flash est accusé d'avoir escroqué son premier producteur en France. Il aurait cédé la licence de son premier, de son premier album à Lomé, un projet sur lequel il n'avait plus de trois. Un fait confirmé par le promoteur culturel Bobo D lors de son passage sur l'émission La Cour le mercredi dernier. Ce sera tout votre honneur pour les chefs d'accusation retenus à l'encontre de l'accusé si présent. Merci procureur pour la lecture. Alors nous allons revenir à l'accusé du jour. Accusé, vous levez la main droite et vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Et nous allons observer une courte pause, de quoi retrouver l'accusé pour le premier chef d'accusation après ceci. Comment écouter Culture Radio Très facile, Android, allez dans Play Store, télécharge, téléchargez l'application et installez-la sur téléphone, tablette ou ordinateur. iPhone, allez dans App Store, téléchargez l'application et faites de même. Carrément, téléchargez l'application sur notre site web www.culture.tv Écoutez Culture Radio et vous n'allez plus rien écouter encore. Rien écouter encore. Et 
Et de retour par ici, après cette courte pause, on va évoluer. On commence par le premier chef d'accusation, Richard Flash, accusé d'opportunisme en faisant référence à son projet Flash euh, Live Tour euh, qui devrait, de, comme annoncé, couvrir les 117 euh, communes au Bénin. Il aurait bénéficié de, en 2018, selon certaines sources, d'un financement du gouvernement à hauteur de 10 millions par commune pour en faire parcourir seulement une vingtaine de communes. À ce niveau, qu'est-ce que vous avez à dire, Richard Flash votre honneur, je vous dis que d'opportunisme, je crois que le mot n'est pas bien... Ce n'est pas le mot adéquat qu'il fallait, mais moi j'ai trouvé que ce projet était un projet ingénieux. Parcourir les 77 communes du Bénin avec d'autres artistes, c'est faire la promotion de ces artistes-là à travers les 77 communes du Bénin et permettre à nos musiciens qui ont appris à jouer à la guitare, au piano, tout ça, d'exercer leur métier et d'être à l'aise avec la population. Parce que nous croyons tous en tant qu'artistes qu'on est assez connus au Bénin quand nous faisons des concerts à Cotonou et à Porto Novo. Mais le Bénin ne se limite pas qu'à Cotonou et à Porto Novo. Le Bénin, il y a 77 communes du Bénin et c'était donc le but de, de, de ce projet. Mais comme vous dites, euh, il y a eu un ventriloque. Quand je dis ventriloque, je mesure bien mes mots qui a écrit sur les réseaux sociaux comme quoi euh, on a eu 10 millions de francs CFA par commune pour la réalisation de ce projet-là. Alors, euh, aujourd'hui, je vous dis la vérité, nous avons eu 10 millions pour commencer le projet à Toribosito. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas eu la, la suite. Ça veut dire que euh, ce sont ces 10 millions que nous avons reçus pour le, le concept, pour démarrer le Flash Live Tour. Et je crois que c'est ce qui a donné euh, cette information à ce ventriloque qui a l'intelligence d'un cendrier vide, qui a donc écrit à, sur les réseaux sociaux que nous avons reçu plutôt 10 millions de francs CFA par commune. Et je veux, on va situer les responsabilités. Je vais parler de, de la personne, il s'appelle euh, Romaric Boko, et c'est lui qui a écrit ce... Euh, enfin, euh, tout ça sur les réseaux sociaux et entre temps nous avons essayé de porter plainte en lui envoyant une convocation mais après je me suis référé un peu à ma chanson Zéro en disant que c'est moi qui ai chanté Zéro et que je peux pardonner les gens il ne sait pas ce qu'il fait comme on le dit dans la Bible on a dit à notre père Laisse les faire parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, je viens procureur, on vous a suivi, mais je vais remonter un peu en arrière parce qu'on a parlé de Richard Flash accusé d'opportunisme. Vous avez dit le mot opportunisme n'a pas son sens à ce niveau. Je pense que vous, c'est nous qui vous accusons, <coughs> donc vous devez seulement nous démontrer qu'il n'y a pas d'opportunisme. Mais avant de vous laisser, bien sûr, pour ceux, je laisse le soin au procureur de cette cour de revenir sur la question de relance. D'accord, merci. Votre honneur, quand on a écouté euh, l'accusé si près. Euh, il a dit avoir reçu uniquement 10 millions de francs CFA. Et quand ce monsieur il vient sur les réseaux sociaux, il affirme oui. que vous avez reçu 10 millions oui. euh, pour euh, toutes les communes, ce non, qui il, devrait il être... Il a dit qu'on a reçu 10 millions de francs CFA par, par commune, commune. Ouais, bon, ce qui je... fait 770 Oui, c'est ça, je... on dit la même chose, 10 si millions pour, le pour, pour toutes les... Le de la culture. Voilà, 10 millions pour toutes les communes, donc. 770 millions et plus après on a vu ce même individu quand vous dites euh, lui avoir pardonné affirmer que quand les enquêtes ont été faites qu'on lui a donné raison et qu'après en, en vérité euh, Richard Flash ce pourquoi il a attaqué euh, véritablement s'est avéré être vrai et aujourd'hui euh, vous nous dites euh, et vous dites à la face euh, du monde et à la face de tous les Béninois qu'en réalité ce monsieur a fabulé de façon grotesque oui. et euh, j'espère que là vous vous appuyez vos propos j'appuie mes propos en vous disant que moi je sais et le staff, le comité qui travaille avec moi, le ministre de la Culture, le directeur de DEFA qui sont là encore, savent très bien qu'on a reçu que 10 millions et vous pouvez faire vos investigations. Donc je n'ai pas à, à me défendre par rapport à quelqu'un qui souffre d'un syndrome de TPN. Euh, pardon, on, on, euh, va, on va éviter les, les, les attaques. Non, ouais. c'est pas, 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 vous pas, 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 p
écrit sur un projet qui est un projet phare pour vous que vous avez reçu 10 millions de francs CFA par commune juste pour mettre du sable dans les rayons de votre projet mmh. celui-là aussi vous attaque et quand vous savez que c'est votre métier et que ne vous, vous ne vivez que de ça vous ne pouvez jamais laisser personne ça ne vous du dit sable. pas le dire de alors, des propos qui, qui, qui souffrent des... alors que vous n'avez pas euh, des, des, euh, des justificatifs de, déjà, de, de santé pas, pour, pour, pour déjà vous ne m'avez pas laissé aller au bout de, donc euh, de... il faut les sortir pour, pour nous permettre dis, quand je dis syndrome de TPN c'est TPN, c'est un syndrome de quelqu'un qui souffre de personnalité narcissique, trouble de personnalité narcissique. Ouais, mais qu'est-ce qu'il vous le prouve Qu'est-ce qu qu'il vous, vous le prouve Vous, vous, allez, vous quand... allez éviter maintenant ces non, propos quand dis, pour qu'on aille. Quand, hein, quand, je dis, quand je dis ça, c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui ont envie d'exister au dépend des autres. C'est-à-dire que parler des autres pour pouvoir exister. Et moi, je ne suis pas de ces gens-là. Je travaille, je fais des preuves à travers mes chansons. Je pose des actes à travers ma carrière pour exister dans la société. Et donc, quand des gens pensent que en se en s'appuyant sur le nom de quelqu'un pour chercher à le nuit peut leur donner une place dans la société eh, permettez-moi son honneur de ne pas parler de ces, ces, ces... d'accord, on, on vous aurait compris si vous le permettez votre honneur, j'aimerais euh, bien évidemment évoluer dans mes questions pour pouvoir comprendre véritablement oui. vous avez dit en réalité que vous n'avez que 10 millions oui euh, j'en peux démarrer au niveau de Toribosito très bien, et, et au on a fait 20 communes et au départ c'était prévu pour euh, parcourir toutes les 77 communes oui. et on constate que 20 communes ont été parcourues oui. et euh, logiquement ça ne fait même pas encore la moitié donc est-ce à dire que euh, le projet reposait uniquement que sur euh, le, le financement euh, de la part du gouvernement ce qui a mis un plan dans l'aile à ce projet euh, et qui vous a empêché de parcourir euh, toutes les 77 communes de vous à moi son honneur si le projet ne reposait que sur les financements de, de l'état on ne serait pas arrivé à 20 communes. Et qu'est-ce qui a bloqué alors Parce que 10 millions, c'est pour un seul concert. Je vous dis 10 millions, normalement, euh, les personnes qui parlent de ce projet ont reçu 10 millions pour faire un seul concert au stade euh, René Pleven de Papa. Nous sommes au courant, eux, ils ont reçu 10 millions pour un seul concert. Nous, on a reçu 10 millions, mais on a fait 20 concerts parce qu'on a des sponsors autour de nous pour appuyer. Le projet est pensé. Nous, on a cherché nos sponsoring, nos fonds à nous pour continuer le projet. Et aujourd'hui, je vous dis qu'on a fait une pause parce qu'on a décidé de se reculer pour encore réfléchir à nos lacunes, à tout ce qu'on peut améliorer pour que le projet avance vite et le projet revient bientôt. Et les gens qui nous écoutent en ce moment à la, à la télé Culture TV, s'ils sortent dans la rue aujourd'hui dans tout Cotonou, ils verront encore les affiches qui annoncent la deuxième saison de Flash Live Show. Donc on a délimité, on a essayé de fragmenter le projet en des parties et la saison 2 arrive très très bientôt. Les banderoles, les bâches sont déjà en ville à partir d'aujourd'hui. D'accord, mais, mais, mais je vais vous relancer autrement parce que euh, par rapport à ça, il faut qu'on aille aussi vite. Hein. On oui. a d'autres chefs d'accusation qui nous attendent et, et on, on y va maintenant. Dites-nous, par rapport à ce projet, on se rappelle à, à deux semaines de, de l'événement, vous avez fait une conférence de presse au cours de laquelle vous avez parlé, euh, vous avez étalé un peu comment ça va se passer. Vous avez parlé de l'organisation du projet, mais en réalité, on a vu que c'était une agitation. Vous n'avez pas les ressources qu'il fallait avoir. Vous attendez forcément le gouvernement qui vous a apporté sa contribution. Et on peut dire seulement que c'était pour vous faire voir. Non, je me suis appuyé sur euh, les contrats que moi j'ai signés avec mes sponsors pour annoncer le flash live tout. Je n'attendais rien du Le budget était de combien Le budget est de 292 millions. Alors Et, le... et je, je me suis appuyé sur ce que moi j'ai comme sponsor. Et en même temps, je crois que si vous étiez à la conférence de presse, si euh, les, 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 les journalistes qui étaient là, quelqu'un m'avait posé la question de savoir si on a l'argent. Et je ne l'ai pas caché. J'ai dit à la conférence de presse que je n'ai pas un rond en poche avant de démarrer le projet, mais que j'ai la foi que le projet ira. Mais pourquoi démarrer bout. quand vous n'avez pas un capital Oui, parce que pourquoi le cap... compter sur les gens que dont vous n'êtes pas certain, vous n'êtes pas. Qui peuvent vous décevoir en chemin. Vous décevoir en non, les êtres humains. Chez certains, le capital est financier. Chez certains, le capital est mental. mental. Mon capital était mental et j'ai la foi. Et jusqu'à aujourd'hui, si j'ai pu faire 20 communes, c'est parce que j'avais ce capital mental là. Et il n'y a aucun artiste béninois n'a fait 
en 2018 ou de 2018, en une année ou deux, on a essayé de faire 20 communes. On est allé jusqu'à Natitengou, Ndali. Et on ne part pas seul en tant que riche à flash. Quand je fais un projet que j'arrive à payer, par exemple, d'autres artistes, Vano, Sessime, Togme et tant, que je les amène à Gwangada, à Gbanizou, pour moi, c'est un succès fondamental qu'on doit normalement appuyer. Et je, quand je dis appuyer, ce n'est pas financier. Que les, les Béninois se disent « Ah, bravo !» Pour donner de la motivation à chaque personne, à chaque artiste, à chaque individu qui prend un projet au Bénin, on a besoin toujours de la motivation. Vous savez, ailleurs, les gens sont prêts à dire à leur enfant, tu es un champion, pour lui donner le courage d'aller en avant. Mais au Bénin, malheureusement, quand vous faites quelque chose, normalement, on doit vous donner du courage, mais... On attend que ça soit déjà prêt avant de vous accompagner. Alors, votre honneur, j'aimerais appuyer les, les propos de mon client. Mmh. C'est une première, d'accord, pour un projet pareil en, en, au Bénin que de participer à 77 communes. Et si mon client, il avait les capacités, la capacité de, par, de parcourir ces 77 communes, il va le faire. Mais pour avoir parti... Euh, pour être allé dans 20 communes, on peut déjà le, le, le féliciter. Vous pensez qu'on peut... Je viens. Vous pensez, je viens procureur. On, peut déjà... qu on, on pourra féliciter quelqu'un qui, euh, euh, devant euh, les caméras, devant les journalistes euh, et devant les, la, la il presse vient, il vient je de viens, Vous m'écoutez d'abord, oui. devant la presse inter, à l'international, il a bel et bien dévoilé un programme dont il était certain, il était sûr. Euh, on sentait un grain d'agitation, on sentait une mauvaise préparation, il n'était pas bien organisé, il n'avait pas tout, euh, tout, 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 toutes les garanties honneur, possibles. Je, vous m'écoutez je... d'abord, maître. Il n'avait pas toutes les garanties possibles de le faire. Aujourd'hui, devant les sponsors, il a failli, n'est-ce pas Il n'a pas failli parce que moi, je pense que si, il a fait du chemin. Il a fait du chemin parce que si il a pu parcourir 20 communes, ce n'est pas ce qui était dit au départ. Ce n'est pas ce qui était dit. Vous comprenez, ce n'était pas ce qui était dit au départ. Il vient, de nous, dire, projet. il vient de nous dire Merci que de la deuxième la saison oui, est euh, enclenchée. Vous m'excusez, on va écouter le procureur. Allez, oui. Vous pensez qu'on devrait vous féliciter Hein, pour euh, avoir fait 20 communes sur 77 C'est euh, annoncé Attendez euh, Maître Adjomaï ouais. Laissez-moi aller au bout de, de, de mon idée Vous pensez que c'est normal qu'on vous félicite euh, Quand vous n'avez pas encore fait la moitié du projet Vous pensez que, que les gens se vous féliciteront Quand vous avez annoncé vouloir faire 77 communes Et que vous avez parcouru 20 Vous, vous pensez qu'on devrait tous venir là Vous applaudir tout simplement comme ça euh, Parce que vous avez fait 20 communes Et que c'est historique et tout Vous pensez euh, que si, vous même euh, On va euh, s'écouter d'abord euh, Vous même euh, de façon très honnête Quand vous vous êtes fixé un objectif Et que vous n'avez même pas encore atteint La moitié de cet objectif Vous pensez qu'il est normal que vous même vous vous félicitiez On va écouter l'accusé allez-y Alors euh, Je vous dis quelque chose d'abord Déjà, j'ai commencé le produit sans l'avis de personne. On ne vous a pas forcé. Voilà. Et donc, ça veut dire que je ne compte sur moi que sur moi. Et je n'attends la félicitation de personne. personne. Voilà. Et donc, ce que je dis, c'est simplement pour vous dire que c'est quand même dommage de ne pas euh, comprendre que ne serait-ce qu'un projet, quand un projet est sur pied, même si le projet n'est pas allé jusqu'au bout, attendez que la personne tourne sa dernière page. Et quand vous commencez à lire, parfois même, je vais vous donner un exemple simple. Vous avez vos livres de code quand vous êtes au tribunal. Vous avez certainement des livres. Et quand vous vous fixez un objectif de dire je vais finir ça en deux semaines, il vous arrive de ne pas respecter les deux semaines et d'aller jusqu'à trois mois. Parce que entre temps oh excusez-moi, oui, oui, allez parce qu'entre temps, vous avez eu des des imprévus, vous avez eu des choses, des, des, des contraintes oui. et que vous parcourez cinq euh, pages au lieu de... Mais attendez que je tourne la dernière page. Je viens de vous dire à l'entrée que les affiches qui annoncent les, la deuxième oui. saison oui. du Flash Live Tour, les affiches sont déjà en ville et qu'on va finir les 77 communes du Bénin. D'accord. C'est à, à votre actif. Euh, de, de, de la même façon, votre honneur, oui. euh, n'attendez pas forcément qu'on soit là euh, à, à vous encourager parce que le courage vous l'avez eu au début donc n'attendez pas que les gens vous applaudissent ceux qui se sentent euh, les ceux gens, qui se sentent laissez moi finir on va s'écouter ceux vous qui plaît. se sentent satisfaits parce que vous avez fait naturellement le feront n'espérez pas également des autres qui ne sont pas encore satisfaits qui vous encouragent il faut un peu de tout pour faire un monde Et oui. il faut aussi pouvoir donner la main aux critiques pour vous permettre d'évoluer votre honneur si vous le permettez on va oui, pouvoir soit, passer soit, soit, bref, vous plaît. on va pouvoir passer mmh. au second chef d'accusation mais avant avant maître je viens 
avant de passer bien sûr au deuxième chef d'accusation, dire à Richard Flash qu'en réalité, quand vous avez un projet que vous soutenez, vous venez devant la, devant la face du monde pour présenter le projet, il faut s'en être sûr, il faut avoir des garanties, des bases sur lesquelles on veut quand même travailler, il ne faudrait pas, parce que lors de la conférence de presse, ce n'était jamais dit que ça sera en deux phases, vous avez pas réussi à respecter la parole donnée et vous êtes maintenant passé dans le décor. En tout cas, on vous souhaite, on souhaite que cela se fasse, on va voir la suite. On passe maintenant au deuxième chef d'accusation, si, bien sûr, votre avocate n'a rien à dire, on va l'écouter parce que... Oui, je oui. crois que c'est, comme je l'ai dit, c'est un premier pas, d'accord Et toujours au Bénin, on attend que la personne, que le projet ne marche pas pour pouvoir parler. Mais accompagner, contribuer à ce que ça marche, à ce que ça, ça prospère. Non, on n'est pas dans cette optique-là. On veut toujours euh, dénigrer, montrer que c'est l'autre qui... Allez, 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 oui, allez, oui, allez. oui. Nous on, a ce, problème, on, on a, a ce problème, on a ce problème au Bénin. On a, on a, on a ce problème-là au Bénin. Et en fait, comme il a dit, ailleurs, on dira à un, à, à un enfant qu'il a encore une autre. Vous êtes dans votre rôle, vous Vous êtes dans votre rôle, vous le pensez. Je suis dans mon rôle. Ouais, vous ne dites pratiquement rien. Hein. Ouais, vous êtes, vous, vous êtes que là avec des propos euh, dithyrambiques à l'endroit de votre client. Merci. Ça, s'il vous plaît, on va vous éviter merci. maintenant de tenir des propos au, au maître, d'accord On va respecter un peu la logique de chacun. On passe pas maintenant soucis. au deuxième chef d'accusation. Euh, vos fans, hein, vous accusent d'être l'un des artistes musiciens les plus coûteux. On vous accuse d'être trop porté sur l'argent et cela limite l'accès à vos prestations par une classe sociale peu favorisée, mais acquise à votre cause. Votre honneur. Je peux vous dire que je fais ce métier pour gagner ma vie, pour gagner mon, mon argent, pour gagner ce qu'il faut pour supporter ma famille et ne pas manquer de, de, de sous pour payer des nivakines. Des... Et donc, si je veux faire le métier, je ne ferai pas le métier pour les beaux yeux de ceux qui veulent des conseils gratuits à chaque temps, à chaque moment. Quand je parle de conseils gratuits, ce n'est pas la population à qui je m'en vais donner le conseil gratuit aujourd'hui à travers le Flash Live Tour. Ceux qui ont les moyens de payer les artistes béninois, normalement à bon escient, et leur donner leur valeur, qui ne le font pas, je n'ai pas envie de prostituer ma carrière, et je me suis posé des limites. Mmh. Et donc, mes principes font partie de ça. Quels sont vos principes On peut mes connaître quelques-uns. Mes principes, c'est que j'ai un manager qui m'entoure, j'ai des conseillers, et quand il y a un contrat, je suis obligé de dire aux gens de, de se tourner vers mon, mon manager. Mon manager a un contrat de management. Mmh. Il sait tout ce qu'il y a, les règles, les articles qu'il y a dans le contrat de, manage, de management. Oui. Et c'est à quel niveau il faut s'arrêter. Parce que lui aussi, il prend son pourcentage. Donc, c'est le manager qui fixe les prix. Et à partir de ce instant-là, si les gens trouvent que c'est trop cher, alors qu'il y a d'autres personnes qui sont encore capables de payer au-dessus de ça pour nous amener à faire des concerts, je ne sais pas Vous ce Vous prenez combien donner. pour euh, une prestation Je crois que... Euh, je ne suis pas obligé de dire. Euh, Vous avez juré de dire montant, la vérité, rien que la oui, vérité. Juré, avance, je... avance sur ce terrain. Rester... Essayez d'éclairer un peu le. Oh, puis des cas, donnez-nous une fouchette. Une fouchette ça, c'est ça. Je voulais dire que oui. je ne suis pas obligé de vous donner un cachet parce que les cachets sont. Euh, discuter, accepter à la tête du client. D'accord, mais on veut une ça fouchette. Dépend, et ça le, dépend le, de le... chaque événement. Oui, oui mais dedans. Proposez-nous une fouchette. La fourchette, oui. la fourchette en bas, ça veut dire qu'au playback, pour un playback, je suis à 1 million de francs CFA. Au mmh. Bénin, c'est très petit. Et si pour les gens, c'est coûteux, c'est triste. C'est vous qui le dites, hein. allez-y. Et, et pour un live. Ça, c'est au, au plus bas. Au plus bas. Le dernier. Un playback. Oui, le dernier, c'est au, au Bénin. Au Bénin. D'accord. D'accord, allez-y. Allez allez Parce qu'au Bénin, j'ai vu des artistes qui viennent pour prendre 25 millions et qui, qui partent en playback. Oh, de, 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 déjà, déjà, vous n'avez pas fini ici avec la fourchette. Bon, et oui. la fourchette en live. C'est 2,5 millions parce que je tourne avec 8 musiciens qui sont des professionnels et qui vivent aussi de ce métier. Mmh. D'accord. Mais non, euh, je voudrais bien euh, sûr ouais, comprendre quelque chose. Permettez. Mais avant, je vais laisser le son au procureur de vous poser cette question qui vient. On est conscient euh, de tout ce que vous avez étalé euh, de, 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 votre, de votre côté euh, professionnel. Ça fait plaisir de que vous êtes conscient. Merci. Laissez-moi aller au bout euh, et de ne pas m'embrouiller à travers <rire> vos qualificatifs. Euh, on est conscient de tout ce que vous avez dit. On est conscient aussi de votre côté très professionnel. Mais... Euh, quand vous fixez au plus bas votre prix pour un playback à 1 million de francs CFA, quand vous connaissez euh, la structure sociale, économique, tout ce qu'il y a au Bénin, véritablement, ayant été en Béninois avant de quitter le sol, quand vous pensez à tout ça, vous, vous pensez qu'il y a des gens véritablement qui sont vos fans, qui ont les moyens 
de, de payer un million Combien sont capables de vous payer un million véritablement au Bénin Et quand vous, quand, quand vous prenez en compte tous ces facteurs que j'ai tantôt évoqués, vous ne trouvez pas que vous êtes cher non, je viens, je viens à, à vous d'abord, je vais demander au procureur. Procureur, essayez maintenant de scinder vos questions, hein, qu'elles ne soient pas longues, pour permettre bien sûr à l'accusé d'avoir euh, cette facilité de répondre une à une. D'accord, votre honneur. Encore que je sais qu'il a la capacité intellectuelle pour pouvoir répondre à ces, à ces questions, je pense, et je vais la reformuler ma question. Allez-y. Quand on prend en compte les réalités béninoises J'avais compris ça. Quand on prend en compte, est-ce que vous ne trouvez pas que les 1 million de francs CFA sont chers Non. Non, votre honneur, parce que je ne vous apprends rien, mais je vais le répéter. Ce ne sont pas les, les fans qui payent l'argent, le cachet de l'artiste. Ce sont des organisateurs de spectacles qui vendent des tickets. Et donc, c'est commercial et qui doivent aussi faire le plan en sachant que si je mets le billet à tel prix, je, je rends... Euh, j'aurai ce que j'ai dépensé. Et ce sont ces organisateurs-là qui payent des cachets. Alors, c'est à ces organisateurs-là qu'on met ce prix-là. Ce n'est pas à notre consommateur, à nos fans, à qui on met ce prix-là. Les fans ne cotisent pas de l'argent pour appeler un artiste pour dire « viens chanter chez moi à la maison ». Mais il y a des, des, des organisateurs de spectacles d'événementiel qui demande à un artiste de venir chanter. Avant de demander à un artiste de venir chanter, il faut déjà faire un programme sérieux mmh. et savoir que l'artiste ne vit que de ça mmh. et que professionnellement il doit venir certainement avec un agent de sécurité, avec son manager, avec son attaché de presse et que tout ça là sont payés. Mmh. Il faut que les organisateurs de spectacles et d'événementiels prennent tout ça en compte mmh. avant de proposer un cachet à un artiste. Mmh. J'ai oui dit avant hier que le nouveau ministre de, de, de la culture a été offusqué, énervé à la réunion de savoir que on a pu payer 300 000 francs CFA aux artistes béninois pour aller faire un concert à Porte Nouveau. Et il a dit qu'il ne veut plus jamais entendre ça. Qu'aucun artiste béninois ne doit plus être payé en bas de 500 000 francs CFA. Et ça, déjà, pour moi, je lui ai envoyé un message de félicitations en lui disant que c'est déjà un grand changement. Mmh. Euh, euh, pour toujours abonder dans le même sens Quand vous parlez des, des, des promoteurs de spectacle Il n'y a pas que ceux-là qui vont vous inviter Il n'y a pas que ceux-là qui vont avoir envie de vous inviter Quand on prend par exemple un collège Un collège où des jeunes ont envie par exemple De, de voir Richard H prester avec euh, zéro Un collège de la place votre Vous heure, pensez que euh, euh, des collèges euh, de la place heure, sont... c'est des cas exceptionnels et On ne pas néanmoins quand c'est Parce que vous avez, parlé, vous avez parlé d'un cas, euh, de, de, cachet bas Malheureusement, million de malheureusement je n'ai pas l'habitude de discuter d'argent avec les gens. En réalité, c'est mon manager qui s'en occupe. Et quand il s'agit de faire un effort pour satisfaire que ce soit une association, que ce soit les collèges, il sait à quel moment il faut le faire. On s'est fait des sacrifices. On va parfois même jouer pour des associations gratuitement sans prendre un cachet. D'accord. Mmh, euh, euh, on, on aurait compris. Hein, on va évoluer parce qu'on on, on va passer au troisième chef d'accusation. On rappelle à ceux qui nous suivent qui sont bel et bien sur Culture TV. Culture Radio. Merci de nous écrire euh, via le numéro WhatsApp que vous connaissez, le plus 229 91 00 73 73. Allez, c'est également sur Facebook, euh, tapez Culture TV, vous avez nos informations. Également sur notre site www.culture.tv. Troisième chef d'accusation, il est reproché à Richard Flash, une production, une production musicale, hein, que loin d'une identité binoise, on le confondait tantôt, à, euh, on confondait ses œuvres à un Martiniquais ou plus encore à un Antillais. Qu'est-ce que vous répondez à ce niveau euh, je réponds que je n'ai jamais eu, moi, des reproches d'aucun Béninois, d'aucun de mes fans. Et tous mes Béninois, euh, les Béninois qui m'écoutent, tous ceux qui m'écoutent d'ailleurs, savent que je fais de la musique euh, simplement. Pas d'identité béninoise forcément, mais je chante en langue, je chante en Kweda, je chante en fond, je chante en Dindi pour valoriser donc euh, quelque chose de chez moi, du Bénin. Je crois que c'est déjà très important puisque la musique, elle est universelle. Quelqu'un peut faire du jazz et être béninois, quelqu'un peut faire... Aujourd'hui même sur le marché, quand j'écoute toutes les sorties, c'est des plagiats de tout le rythme nigérien. Ah, 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 oui. non, on, on laisse d'abord l'accusé oui. évoluer un peu, et on peut revenir pour le oui, allez-y. Et elle est dit aujourd'hui que... Non, quand je dis ça, c'est pour dire qu'aujourd'hui la musique n'a plus besoin de format. 
l'essentiel est que on arrive à vendre notre pays à travers nos langues et à travers peut-être la musique, mais ne pas forcément faire une identité euh, musicale, une identité béninoise. C'est selon vous, parce que vous faites ça. Non, pas selon vous moi. Vous voulez que forcément que, vous imite Parce que non, pas selon moi, parce que j'ai fait euh, quand même, j'ai été euh, pour pour votre gouverne, j'ai été animateur euh, sur une radio privée commerciale au Bénin qui s'appelle Radio Star, et j'étais même le chef d'antenne et le chef de programme, et j'ai joué des musiciens comme Joël Lawani qui faisait de la salsa, c'est pas de la musique béninoise à ma connaissance. Mm -hmm. Si on continue, et euh, dans mon métier, j'ai joué Angélique Kidjo tout le temps et j'ai écouté les sons, c'est pas de la musique béninoise. Vous cherchez à vous. À vous, euh, à vous dédouaner, euh, dédouaner c'est ça, vous cherchez et maintenant un échappatoire. Hein. Et, et quand même, il y a des artistes béninois qui font de la musique à identité béninoise, qui sont là, qui font aussi leur métier. Mais pour moi, fait de la salsa, du zouk, du jazz, mais en chantant toujours en langue comme l'a toujours fait Yusundu et les autres, c'est vendre déjà son pays et on n'a pas besoin forcément de faire de la musique purement traditionnelle du Bénin pour pouvoir faire consommer ça à l'extérieur. On ne vous dit pas de faire de musique purement traditionnelle, vous comprenez aisément ce qu'on est en train de dire. Votre musique, on la reconnaît plus, c'est vrai, vous parlez. Vous utilisez nos langues nationales ici, mais on sent une, 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 vraiment une place qui est un peu exotique, qui vient pas forcément du Bénin. Vous utilisez votre votre langue, mais le zouk n'est pas béninois, le zouk n'est pas africain. Malheureusement, je pense que on doit remonter à, à l'histoire et je, je pense fort, très fort en moi que le zouk est une musique africaine puisque toutes les musiques ont une racine africaine. Et euh, je vais vous raconter une histoire que j'ai racontée sur RFI. Je disais que je revendique donc le zouk parce que je me suis dit que Toussaint Louverture et qui est né au Bénin mmh. et qui est parti à Saint-Domingue qui est devenu aujourd'hui Haïti c'est tout saint louverture et tous les autres esclaves qui travaillaient dans les champs de canne à sucre qui se tenaient en main pour se frotter pour pouvoir se donner la chaleur mmh. et en dansant et c'est ça qui a donné le zouk mais malheureusement les Haïtiens les Antillais ont eu le contact plus rapide avec les instruments modernes pour moderniser ce rythme là qui est devenu le zouk aujourd'hui mmh. c'est euh... cette origine que moi je travaille aujourd'hui mais vous, vous avez vous, 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 c'est beaucoup d'histoire votre nez si vous le permettez oui, je viens pour que je viens je viens et quand même beaucoup d'histoire euh, j'aimerais vous rappeler oui, ceci avant de travailler dans un métier Flash, il faut ne cherchez de, pas il faut écoutez, chercher il faut travailler écoutez, euh, ne cherchez pas ne cherchez pas à nous raconter l'histoire on la connaît aussi cette histoire ne venez pas nous démontrer que nous sommes pas aussi informés on est bien informés autant que vous ce qu'on vous dit je viens mettre vous permettez à ce qu'on vous donne la parole ce que vous dit c'est que vous allez faire l'effort et de reconnaître que le zouk n'est pas béninois, n'est pas africain. Finalement, le zouk est pour ailleurs. Mais aujourd'hui, vous, est-ce qu'on vous identifie facilement quand on vous écoute, par exemple, sur une chaîne internationale Pas bien du sûr, tout. Bien, bien sûr. Bien sûr. Votre honneur. Oui, mais ben, procureur. Allez-y, procureur. Merci, votre honneur. Ce qui vous est reproché, euh, euh, Richard Flash, en un premier lieu, et j'aimerais qu'on s'accorde dessus, c'est que on vous reproche de ne pas faire une musique qui n'est pas d'identité béninoise. Est-ce que sur ce point, on est d'accord que la musique que vous pratiquez, elle n'est pas euh, d'identité béninoise Non. Euh, ce qu'on me reproche, je ne peux pas l'accepter à partir du moment où j'aimerais bien que la cour me définisse euh, point par point qu'est-ce que c'est que la musique identité avec identité béninoise. Vous nous demandez de vous définir. Hein. Je pense que vous allez faire recours à vos anciens cours. C'est pas par ici que vous aurez la définition. Et là, vous aurez aisément une définition plus propre. Oui, allez-y, procureur. Déjà, on ne va pas vous définir cela. Et la musique d'identité béninoise, d'identité musicale béninoise, vous la connaissez mieux que nous. Vous savez, vous savez, vous savez, vous savez. Moi, je fais de la musique universelle. Et ça s'arrête là. Écoutez-moi. J'ai fait Bédo et mais vous ne pouvez pas dire Vous l'écoutez au moins d'abord. Richard Flash, vous pouvez l'écouter. Écoutez-moi. Écoutez le procureur. Allez-y. Allez D'accord. Et donc, euh, votre musique, elle n'a pas pour base les rythmes de chez nous. Ça fait un point. On, on, on s'accorde dessus. D'accord. Et Je notre, vous notre identité passe par ça. Notre identité passe par nos rythmes. Et c'est ce qu'on vous reproche essentiellement. C'est vrai que vous chantez dans une langue. Euh, qui où vous chantez dans des langues qui sont les nôtres mmh. véritablement mais c'est comme si euh, un américain peut décider au aujourd'hui de chanter en fond pour apporter une certaine couleur à sa musique mais ça mmh. ne fait pas forcément de lui un vendeur du bénin 
C'est un point euh, sur lequel je pense que vous pouvez, vous pouvez me l'accorder. Non. Euh, quand vous parlez de la langue, c'est vrai que vous, vous allez me parler après d'accent et tout, que vous êtes béninois et tout. Mais franchement, quand vous écoutez, a priori, si quelqu'un n'avait pas une connaissance de vous, il vous confondrait à un Martiniquais, à un Antillais. Ce qui n'est jamais arrivé. Est-ce que, est que vous êtes conscient, véritablement, monsieur euh, l'accusé, qu'en faisant cette musique, Nuit été, euh, cette euh, technique que vous avez de mettre les langues, quand on vous écoute, on ne va pas directement vous identifier au Bénin, à moins que vous le criez sur les toits. Est-ce que vous, vous euh, en êtes conscient Non. Vous n'en êtes pas conscient Non. Donc ça veut dire que vous êtes dans de l'obscurantisme là Non, je suis dans mon métier et le métier que je fais, ça s'appelle la musique. Et la musique est universelle, même le bruit d'une casserole, euh, qu'elle soit... Euh, que, que ce bruit-là vienne du, du, du Bénin ou d'ailleurs, reste un bruit qui fait de la musique. Et la musique est un bruit qui vient de l'intérieur et on peut chanter euh, n'importe quel rythme et, hein, et, et ah, rendre sa culture. Vous n'êtes pas, vous pas, vous pas sérieux, vous n'admettez pas ce qui est vrai. Musique d'identité béninoise. Oui. Qu'on se comprenne là-dessus, ici, aujourd'hui, combien, combien de fois cette musique d'identité béninoise a vendu le Bénin. C'est parce que vous ne travaillez pas cette justement musique. parce que vous n'avez pas travaillé. Et et je parle par exemple. Ce qui ont essayé, ce qui est facile, ce qui ce qui ont essayé ont compris que pour vendre de la musique aujourd'hui, ça veut dire qu'on a un problème au pays. Pardon. Ça veut dire que nous avons un problème au pays. Si déjà non, à votre avis, on pas, peut pas faire des forts pour sortir maintenant des rythmes béninois. On salue d'abord, même s'il n'est plus de ce monde, votre Stan honneur, Toron. Votre oui, honneur, mais vous ne voulez pas faire des forts pour sortir quelque chose pur pur Bénin Oui, votre honneur. Euh, je vous dis, aujourd'hui, le problème que nous avons, mmh. ce n'est pas le rythme, ce n'est pas la musique d'identité béninoise. C'est le problème que nous avons, c'est quand vous continuez à recevoir des artistes qui chantent en Lingala ou en espagnol en étant au Bénin ou en anglais forcément en étant au Bénin. Le problème que nous avons, ah bah, c'est le pouvoir. Non, c'est le, 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 le problème que nous avons, c'est d'accepter la médiocrité et d'avancer plutôt de faire la promotion de la médiocrité et de laisser les gens qui font du bon travail au bord de la route. C'est le gros problème que nous avons. Ce n'est pas, 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 pas un problème d'identité musicale qu'on qu a au Bénin. Parce que je sais et je vous dis, et je répète et je réitère encore que Angélique qui ne fait pas de la musique béninoise d'identité béninoise, mais elle est vendue dans tout le monde entier, elle ne parle, elle ne fait que parler du Bénin, elle reçoit des prix elle a la, les, les félicitations du président de la république, tout ça, mais vendre son pays à l'extérieur, on n'a pas besoin d'être dans une ignorance totale en disant, je fais de l'identité béninoise et que ça ne puisse pas sortir on a, on, on, a, on a compris, on a compris. A compris. Euh, euh, très euh, en deux secondes, allez-y rapidement, deux secondes, c'est très peu pour quand même notifier à, à Richard Flash oui, je vous demande les... d'être bref, oui je, je vais procurer. Je je vais l'être votre honneur. Merci. Merci. Euh, je vais quand même euh, dire à Richard Flash, si aujourd'hui des artistes qui ont euh, cette notoriété comme Richard Flash euh, trouvent que ce n'est pas aisé de mmh. vendre la musique à travers les rythmes ou les valeurs de chez nous, je pense qu'il y a un véritable problème. Je quand, ces premiers, ça. Quand, quand ces premiers acteurs-là... Ne me prêtez pas non, des Non, non, je ne vous, vous prêtez pas, pas des, des propos. Des, Attendez, des propos. Je vous, avez, jamais dit ça. vous avez eu le temps. J'ai dit qu'il faut travailler On y va vite, pas sur ce... Vous avez dit qu'il faut travailler la, la musique et que Autrement. vous avez cité des exemples que de, vous nous avez euh, posé la question de savoir qui a véritablement réussi à vendre la musique. Quand on trouve des artistes de votre notoriété faire de telles déclarations, on a un pincement au cœur. <coughs> Donc, est-ce à dit qu'avec nos valeurs <coughs> ou nos identités Pardon. musicales, on ne saurait vendre le Bénin Et est-ce à dit qu'en le vendant euh, de cette façon, on ne, on ne ferait que... pas du bien Parce que vous avez parlé d'accepter la médiocrité, de ne pas encourager ceux qui sont bons. Donc, ça veut dire que ceux qui sont bons seulement sont ceux qui feraient de la musique euh, d'autres euh, identités musicales. Ce que je dis, même au Bénin, il y a des gens qui font du bon boulot dans la musique traditionnelle, on ne fait pas leur promotion. D'accord. On ne leur trouve pas des moyens pour aller à l'extérieur et vendre le Bénin. Okay. Et donc on doit pouvoir faire une migration, on doit pouvoir faire tourner les alocons, les gens qui font de la vraie musique traditionnelle au Bénin, aller vendre la culture béninoise. Mmh. Celui qui décide de faire de la musique moderne, mmh. quand on dit de la musique moderne, mmh. Excusez-moi de vous dire que quand moi on me parle de la musique moderne, je pense à la musique universelle et ça ne peut plus avoir forcément un ton traditionnel. Ça passe qui on parle de modernité déjà. Donc à, à ce niveau, il faut comprendre que si dans la catégorie musicale d'un pays, il y a ceux qui font 
de la musique traditionnelle, il y a ceux qui font de la musique à identité musicale, comme vous dites, et il y a ceux qui font de la musique moderne. Il faut savoir accepter les choses. On ne peut compris. pas mettre tous les artistes dans le même panier et dire on a compris. Mais, la même mais, chose. Mais, mais, mais c'est un, non, peu, non, non, un peu. Non, 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 non
d'une grande force. Ces propos. Alors, quand euh, véritablement vous avez produit cet album et que Jimmy Wettino a acheté la licence. Jimmy n'a jamais acheté la licence. Pas le micro, s'il vous plaît, on veut vous écouter. Jimmy n'a jamais acheté la licence. C'est sa production. Comment il peut acheter la licence Il a déboussé combien pour ça Il a logique. déboussé combien Je viens de vous dire, votre honneur, que je ne sais même pas combien Jimmy a payé à son ami. Jimmy a voulu me rendre un service par rapport au service que je lui rendais sur Radio Star. D'accord. Et il m'a dit je produis l'album. Votre honneur. Jimmy a payé euh, Thierry Doumègue. À combien Je ne sais pas. Et il m'a dit, Thierry va t'appeler et va te donner un rendez-vous pour que tu ailles en studio. D'accord, votre honneur. Vous me permettez Mais ce qui me désole un peu, votre honneur, vous savez, je fais peut-être euh, euh, le gentil, mais vous savez, j'ai regardé le procès de Bobodé. J'ai regardé la vidéo du procès de Bobodé. Et ce qui me désole, c'est que vous permettez à quelqu'un qui vient parler de moi à ma place, vous lui donnez près de 10 minutes pour parler de moi et vous me coupez. Vous allez parler. Quand je pas, parler. Vous allez parler. Vous, 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 vous allez parler. Vous allez parler parce que vous je vous rappelle ceci. Nous avons commencé par vous poser des questions pour avoir plus le de plus d'informations. Très bien. Et pour vous laisser maintenant vous euh, vous nous expliquez un peu, expliquez également voilà, à, à ceux qui nous suivent. Hein, euh, c'est ce que j'ai commencé. Les parties les plus sombres parce que je viens, vous allez parler. Il y a des parties. Je viens. Nous on veut comprendre et on permet également à ceux qui nous suivent de comprendre. J'ai beaucoup d'informations. Vous, vous allez faire quoi dommage, maintenant quoi. On vous permet maintenant de nous étaler ce qui s'est passé. Ah, vous êtes venu à Paris. Vous n'avez pas connu au papa le passé euh, euh, Baudet. Non. Vous connaissiez Jimmy Wettino. Très bien. Votre contrat a commencé. Très bien. Parlez de la suite. Alors, avant, de, avant de, de, de vous parler de la suite, j'aimerais dire à tous les Béninois, toutes les Béninoises aujourd'hui, que de faire attention et d'être eux-mêmes. Le, le fait que quelqu'un soit en France ou qui, qui vienne de la France ne dit pas que la personne est plus intelligente que vous. Ça ne veut pas dire que la personne connaît plus de choses que vous et que ce que la personne dit doit être forcément une vérité. Vous êtes un être humain, vous pouvez être très sûr de ça. C'est pas que quelqu'un voyage pour aller en France qu'il est plus intelligent que vous. Quand quelqu'un vous parle de 2002, pour un album qui est sorti en 2002, et qui vous parle de francs, et qui ne parle pas d'euros, sachez qu'il y a des failles. Moi, je suis arrivé en France en octobre 2000. L'euro a été officialisé dans les 15 pays européens le 1er janvier 1999. Comment peut-on vous parler de francs et qu'on puisse accepter d'écouter une telle personne il y, a, il y a vraiment des mensonges grotesques que les gens ont le plaisir de raconter parce qu'ils ont envie d'écrire un film dans lequel ils ont envie d'exister. Moi, c'est mon film. Je suis arrivé en France en 2001 et mon film, il est réel, il n'est pas utopique, il n'est pas... Alors, je suis arrivé en 2001. Avant d'arriver à Paris, j'ai appelé Jimmy, j'arrive à Paris, j'aurai besoin de toi. Et quand je suis arrivé, je dis à Jimmy, je vais faire un album. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu veux chanter Jimmy n'a même pas hésité une seule seconde. Jimmy Wettino. J'ai bien envie de te retourner de l'ascenseur parce que pour les concerts de JBM Piana au Bénin, tu me faisais la communication, j'amenais les, les artistes, tu faisais la promotion. Donc, je vais appeler un ami. Je lui ai dit, moi, je vais faire du zouk. Il me dit, pourquoi du zouk Parce que c'est le dobolo qui marche. Et je dis, non, moi, tous les textes que j'écris, c'est des textes d'amour, je vais chanter du zouk. Et tu es sûr que ça va marcher au Bénin Je lui dis, Jimmy, tu peux me croire un instant. Il a dit, ok, on va essayer. Il n'a pas hésité. J'ai discuté tête à tête, face à face avec Jimmy, sans aucun intervenant. Alors Jimmy a payé le studio, j'ai travaillé l'album, Jimmy a écouté. J'ai commis un duo sur l'album avec Jackie Rapon, qui était un ami parce que je le recevais ici en interview sur Radio Star et j'ai gardé les relations. Et c'est ce que je sais faire euh, au mieux dans le monde, garder mes relations. Et Jackie Rapon a accepté de faire le duo avec moi et Jimmy a été très content. Et quand Jimmy est parti en studio, il a écouté l'album. La première fois, c'est jusqu'au mastering, avant que Jimmy n'écoute ce que je chante. Il ne savait même pas ce que je faisais en studio. Parce qu'il m'a fait une confiance totale, aveugle. Alors en écoutant l'album, il me dit, « Ah, je suis surpris parce que c'est très beau et tout. » Et je lui dis, « Maintenant, on va faire la surprise au Bénin, on va vendre l'album au Bénin. » Jimmy me dit, « Ne parle pas du Bénin pour l'instant, il faut qu'on fasse la promotion ici. » Je dis, « Ok. » J'ai commencé la promotion. Avec un ami qui s'appelle Claudicia, qui était animateur 
et moi aussi animateur de Radio Star, on était en, en, en relation. J'ai appelé Claudicia, qui a été d'ailleurs le témoin de mon mariage à Paris. J'ai appelé Claudie, je lui ai dit, je viens chez toi parce que je vais te faire écouter quelque chose. Timia, euh, comment il s'appelle Claudicia, Claudicia a écouté l'album, a dit, c'est un sacré boulot. Et le zouk, pour une fois, le zouk, c'est pas créole, c'est béninois. Là, tu chantes en fond, c'est grave. Claudicia, un mardi soir, a commencé à jouer Demoiselle. Non, non, moi, je vais au plein à la Siméoré, juste pour vous faire appeler. Pitié pour moi, Demoiselle. Alors, j'ai commencé à recevoir des coups de fil du Bénin, de partout. Tout le monde a kiffé. Et on s'est dit, ah, on va faire une grosse promotion, puisque ça a commencé sur RFI. J'avais un manager qui s'appelait Anselme Alain Quenom. Et il travaillait sur Radio Star avec moi. Il dit, ça cartonne ici, envoie les CD. J'ai été voir Jimmy, je dis, il faut envoyer 500 CD à Cotonou. Jimmy me dit non. Même à Willow, qui est connu au Bénin, ne vend que 300 CD au maximum au Bénin. Je dis, ça ne va pas être la même chose. Envoie les 500 CD. On a envoyé les 500 CD au Bénin. Les 500 CD sont finis en deux semaines. Mais les CD se vendaient à 10 000 francs CFA. Il y a même des gens qui ont acheté ça à 17 000 francs CFA qui me l'ont témoigné. Et à partir de cet instant-là, je dis à Jimmy, j'ai besoin d'une promotion au Bénin. Il faut que j'aille au Bénin pour faire la promotion. Jimmy me dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on va faire Il faut que tu partes avec des CD. Je dis, ok, j'attends que Jimmy m'achète le billet. Jimmy a acheté le billet. Je demande à Jimmy, c'est toi le promoteur, le producteur, tu dois me donner de l'argent pour que je puisse faire la communication, les affiches et tout ça. Jimmy dit, je n'en ai pas. Utilise tes relations de, avec les animateurs, tu vas faire la promotion. Et Jimmy m'a laissé, je suis venu au Bénin. Mais en arrivant au Bénin, je trouve que l'album a pris tellement avec euh, ce, cet, effet de, de, cet effet de surprise parce qu'un animateur, un ex animateur de radio qui chante et les fans qui n'ont pas 10 000 pour acheter l'argent et pour acheter le CD, ont commencé à, à, à dire « Non, mais nous, on ne peut pas acheter le CD et tout ça. » Et il y avait encore les cassettes. Qu'est-ce que, qu que j'ai fait J'ai demandé à trouver un producteur ici, un distributeur. Et je suis tombé sur un monsieur qui s'appelle Josu Edgar, qui est le directeur de Erosia aujourd'hui, qui est encore vivant, qui est au Bénin et qui connaît toute l'histoire que vous pouvez aussi appeler à la barre pour témoigner. Alors, j'ai vu Josu, je lui dis, j'ai envie de mettre des cassettes en ville pour permettre à ceux qui, les soudeurs, tous ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter les cassettes à 1000 francs pour pouvoir écouter ce que je fais. Parce que tout le monde m'appelait dans la rue entre temps, M. Rémi Nonson, à cause de la chanson Rémi Nonson. Alors, lui m'a posé la question, c'est Jimmy qui est le producteur. Et si on sort les, les, les cassettes, on aura un problème. Je dis, laisse tomber, ce n'est pas un problème, je vais appeler Jimmy. J'appelle Jimmy. Jimmy dit non, euh, si tu fais ça, est-ce qu'on ne va pas tuer les, les, les CD, la vente des CD Je dis non, ceux qui achètent les CD, ce n'est pas la même classe que ceux qui achètent les cassettes. Il dit, ah bon, il faut qu'on en parle. On n'en a pas parlé. La seule faute commise par Richard Flash, professionnelle commise par Richard Flash dans ce, cette affaire-là, c'est ça. On n'en a pas fini de conclure. Moi, j'ai fait sortir les cassettes. J'ai signé le, le, la distribution avec... Euh, euh, Edgar Josu et j'ai commencé la distribution parce que je ne voulais pas laisser mes fans au bord de la route et en même temps je voulais profiter pour faire des concerts je pensais à ma carrière je n'ai pas pensé au close peut-être du contrat et Josu a commencé à distribuer les cassettes on a commencé à faire des tournées pour faire la promotion c'est mon job aller à Cloucamain pour dire aux gens que je suis là et on vendait des cassettes Jimmy a compris aussi qu'à Lomé ça marchait très fort Jimmy a contacté Mbolo Music. Et c'est Jimmy qui a signé le contrat de la distribution des cassettes avec Mbolo Music à Lomé. Et alors, nous on a commencé à la promo et il y a une boîte de nuit qui s'appelle Biblos à Lomé qui m'appelle pour venir chanter. Je vais là-bas pour chanter. On me dit que tes cassettes se vendent à Mbolo. Je vais là-bas rencontrer le monsieur. Il me dit, c'est Jimmy Wittin qui m'a vendu la licence. J'ai appelé Jimmy, on en a discuté. Alors, Jimmy n'a plus demandé comment je vivais au Bénin, les affiches, tout ça, le clip, tout ça, on n'en parle plus. Et les CD qui se vendaient à la FNAC, il y a des 1000, 6000 exemplaires, je n'ai jamais eu les ristounes qui sont signés dans le contrat. Dans un contrat, normalement, le producteur vous dit, si je vends un CD, vous avez tel pourcentage. Mmh. Et ce sont ces pourcentages-là que je ne recevais pas. 
malgré que j'étais en bonne entente avec Jimmy, qui m'ont forcé, malgré que moi j'ai vendu la licence et tout, et tout ça, Jimmy et moi on discutait, et que Jimmy soit euh, celui qui a vendu le, la licence à Lomé, on a gardé de bons contacts. Mais ce n'est que sur le contrat, au moment où je ne recevais pas à la SACEM, parce que je suis légalement, euh, régulièrement enregistré à la SACEM, que je ne trouvais pas mes royalties, mmh. que j'ai été voir Jimmy pour dire, il y a un souci, je vais résilier le contrat, je vais être indépendant, je vais produire mes propres albums. Et ça a commencé par là. Et Jimmy n'a pas voulu, je le vois, il me tourne en rond. Et moi, j'ai donné le contrat à un avocat qui a étudié le contrat, qui m'a dit, il y a beaucoup, beaucoup de coquilles dans le contrat, il ne fallait pas signer. Là, tu l'as signé, tu as l'accord de coup, mais on peut résilier en convoquant le producteur. Jimmy et moi, on n'a jamais été au tribunal. L'affaire a été classée sans suite, puisqu'on n'a jamais fait une confrontation en tant que telle. Mmh. On est passé sur l'affaire et on a continué à entretenir nos relations. Aujourd'hui, deux semaines avant mon arrivée à Cotonou, Jimmy et moi, on est resté au téléphone pendant au moins une heure. On a discuté des projets et le CD est mort. On n'arrive plus à vendre des, des CD. J'ai des CD en carton à la maison qui ne sortent pas parce que les gens préfèrent acheter en ligne. Le, la, la distribution digitale a pris le coup. On discute de beaucoup de projets. Et il est en train de produire encore un artiste béninois et il demande mon avis. Et quand à mon retour, je rencontrerai Jimmy, on, je vais écouter l'album de l'artiste Benoît qu'il est en train de produire et je vais lui donner mon avis. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Donc, voilà un peu l'histoire. Mm -hmm. Et ce n'est qu'au moment où on a commencé à jouer donc Demoiselle sur RFI, que Jimmy m'a présenté euh, l'interprète de Toronto Star, euh, comment il s'appelle Bobo Bobo mmh. pour me dire c'est un chanteur, il fait, il fait des compilations. Ce pourquoi m'a fait rencontrer Bobo c'est parce que Bobo faisait des compilations de clips sur des DVD à vendre au Bénin et en France. Donc mmh. il compilait les artistes béninois et on m'a approché pour qu'il y ait un titre de mon album sur le DVD. Et j'ai demandé qu'on m'apporte un contrat et je veux savoir comment ça se passe. Et vis-à-vis -vis de ce que je demande, les gens ne sont plus revenus. Donc on est resté des amis, on parle de nos projets, on se salue, on, enfin on est resté comme des collègues, on parle, on discute de tout. Et euh, euh, cette personne venait vers moi pour avoir des conseils sur les productions d'une fille qu'il avait l'habitude de produire, qui s'appelle euh, Sonia. Mmh. Je lui donnais des avis, des conseils et tout ça. Mais aujourd'hui, entendre cette personne euh, euh, sur, euh, sur le procès, Parler pendant 10 minutes euh, et faire un film dans lequel non, lui pas, se Ça n'atteint pas 10 minutes, s'il vous plaît. Non, j'ai dit a, à, peu a, près, à peu près 10 minutes ah. et parler. Vous êtes en train de faire pareil écrit, aussi. Écrire un film dans lequel lui seul existe et que tout ce qu'il raconte n'a jamais existé. Au fait, je regardais votre procès et je touchais encore les murs de chez moi pour savoir si c'est de moi qu'on parle ou si c'est d'une autre personne. D'accord. Là, 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 vous n'êtes plus dans, dans le récit. Vous avez fini J'ai fini. Nous, je allons ai... Maintenant, nous allons revenir aux questions voilà. parce qu'on n'a pas trop de minutes devant nous. Hein. On va vous écouter maintenant par rapport à certaines questions. La première d'ailleurs, est-ce qu'une fois, vous avez demandé à Bobo D de vous produire Jamais de la vie parce que je ne le connaissais pas. À le citer. En tant que producteur. À le citer, c'est que vous êtes venu me voir, je dis à le citer, donc vous êtes venu me voir pour que je vous produise. Et quand vous ne faites pas une musique identitaire du Bénin, vous faites du zouk, j'ai dit non, je vous ai présenté à Jimmy Wittino. Ça voilà ce qu'il a dit. Ça, c'est un passage de son film. Voilà, c'est ça, je vous cite. Non, c'est pour ça que je vous dis que ça, c'est un passage de son film. Moi, je vous parle de ma vie, mais ça, c'est son passage de son film. Le film à Bobodé. D'accord, face à lui, vous allez quand même euh, tenir le même langage. Vous êtes oui. prêt pour une confrontation oui, non, je ne vais pas lui faire ce tonneur-là parce qu'il ne le mérite pas. Donc, ça veut dire, qui, qui dit la vérité entre vous deux finalement Parce que là, celui qui dit la, vérité, la version qu'il a tenue, je qui dit... viens, vous m'écoutez d'abord, la version qu'il a tenue, elle est contraire, totalement contraire à ce que vous avez raconté aujourd'hui. C'est quand même qui dit la vérité, son, honneur, son, honneur, son honneur, sauf votre respect, je dis que vous avez la personne qui a, qui a chanté. Mmh. Le producteur est encore vivant. Vous n'êtes pas Jésus non, je ne suis pas Jésus, c'est moi qui ai chanté. Mm -hmm. On parle de mon album oui. et le producteur Jimmy Wettino est encore vivant. Le distributeur Edgar Josué est encore vivant au Bénin. Les gens chez qui vous pouvez avoir la bonne information sont là. Et vous me parlez d'un scénariste qui écrit un film dans lequel... D'accord, on, les... on, va, on va, ce qui est sûr, à, à la fin de l'émission, on, on va essayer de contacter toutes ces personnes-là. Donc vous Très avez bien, cité le nom. Euh, mais avant, on va permettre au procureur d'avancer sur une question. Déjà, je n'ai pas de question. 
Je n'ai pas de question parce que après un long développement euh, et devant deux propos totalement contradictoires, ce qui nous aiderait à faire ouais. de la lumière, euh, c'est d'avoir une confrontation. Une confrontation. C'est ça qu'on. Une confrontation oui. mieux mieux que les investigations qu'on aura et chacun viendra avec ses éléments d'appréciation, chacun viendra avec ses preuves et on pourra euh, une bonne fois pour toutes élucider euh, sur cette affaire là et je pense que votre honneur on, on a eu euh, le temps nécessaire déjà pour écouter l'accusé et euh, franchement ce serait quand même bien que les deux acceptent euh, de passer à cette confrontation là pour nous permettre d'avoir euh, une lumière et chacun pourra dire en face de l'autre euh, ce qu'il a euh, dans le ventre on verra qui est le scénariste et qui vit dans, euh, dans, dans, la, son, film. dans son film dans et son tout film. donc euh, voilà un peu votre... vous aurez bien compris procureur oui euh, euh, ça allez-y rapidement non je vous je vous dirai simplement que je vous dis la vérité aujourd'hui en face c'est votre de... vérité à vous. Je, je... oui mais nous, nous sommes nous sommes obligés d'écouter les deux camps l'autre aussi non, disait qu'il nous disait la vérité, la vérité non, aussi non, non là où je vous dis que vous n'allez pas dire qu'il dit pas la vérité laissez-le on vous on demande maintenant une contradiction je ne vous dis pas qu'il qu ne dit pas la vérité je vous dis qu'il ment c'est deux choses différentes. Ah, lui, il ment. Il ment. Et vous, vous êtes dans la vérité. Parce que c'est mon album. Et je vous dis que les producteurs existent. Si vous voulez, vous pouvez prendre le nom. Nous allons Jimmy. prendre le contact. Donc, on va les contacter. Si on, on va les avoir. avoir. Je vous propose, s'il doit y avoir une confrontation, je veux voir à la cour Jimmy Wettino. Bobo vous n'allez pas les exiger, nous, nous allons faire notre oui, travail. Je les exige. Et si vous voudrez. Non, vous n'allez pas l'exiger. Vous allez si demander. Vous, euh, vous demandez. Qui pas vous demandez. Vous demandez. Qui écoutez. Pas à la mais, réalisation de mon album. Qu'est-ce que j'ai à discuter avec lui Vous Déjà, demandez devant je lui. Je ne pas. Écoutez, Richard Flash, nous allons faire l'effort de contacter non, toutes je ces personnes. Je ne me lève pas, hein, mais je vous dis une réalité. Mais on ne refuse pas. Euh, votre honneur, votre honneur. Oui. Avant de continuer, je vais vous dire quelque chose. Mmh. Je ne vous manque pas de respect. Son Excellence, je ne vous manque pas de respect. Quelqu'un qui vous dit. Vous, vous m'écoutez, s'il vous plaît oui. Quelqu'un qui vous dit, Richard Flash est venu me voir pour me demander de le produire et qui vous donne des chiffres comme quoi l'album a été produit à 20 000, 20 000 francs, francs français, que c'était, ben, dans ses propos, il dit, c'était en francs et qu'on était en francs. Et moi, je vous dis, vous lisez. Allez-y. Je ne vous manque pas de respect. Et je vous dis que l'euro a été officialisé, commencé à utiliser en 1999, 1er janvier. Et moi, je suis arrivé en France en octobre 2001. D'accord. Et on vous parle. On vous écoutez, a compris. Écoutez, écoutez, oui, allez-y. Quelqu'un rapidement, accuse, rapidement. Quelqu vous parle. Mais vous-même, vous devez vous poser la question. Ne, ne veux pas savoir. dire que tout ce que vous, vous dites vous, est vérifié. Non, non, non. Mais nous nous sommes tenus de chercher ah, la lumière. C'est vérifié, vérifié. Nous allons chercher. Quand je suis en train de parler maintenant à votre on télé, vous suit, on vous il y a écoute. des jeunes qui vont déjà sur Google pour savoir quand l'euro est vraiment sorti. On prend note. <rire> on prend note. Ça veut dire que nous prenons ces failles-là, ces failles-là, la cour, déjà, devrait vous donner. Vous, ce n'est pas à vous de nous montrer le chemin à suivre. Et c'est à vous de nous montrer le chemin à suivre. Je ne suis pas la bonne Ce n'est pas à vous de nous donner le chemin à suivre. Nous allons faire notre travail. On est en train de vous écouter. Et, Et vous nous permettez maintenant d'aller au fond. Pas nous indiquer oui. la voie à suivre. Mais non, non, ce qui, ce qui, ce qui, je vais vous raconter une histoire. Mais deux vous irez brièvement. Là, 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 franchement. Rapidement. Parce que là, ce qu'on dit. Rapidement. Rapidement. Oui. Vous savez, cette personne a dit ce qu'il peut, mais je comprends. Mais je ne l'en veux pas. Je n'en veux pas. Je vais vous raconter l'histoire du corbeau et du risque. Non, non, s'il vous plaît. Non, 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 non. Si ça n'a ah. pas de sens dans cette émission. Non, ça, si, si. Si, si ça n'a pas de sens, si, si, ne nous si, amenez si, pas sur le terrain. Si, ça va vous donner la réponse. Écoutez, écoutez, s'il vous plaît. On n'a pas le temps par ici. Ça va vous donner la réponse. Allez-y maintenant, on vous l'accorde. Allez-y, Et le rossignol qui, sur une branche d'arbre dans la forêt, se chantait et le corbeau fait crier et le rossignol fait et le corbeau dit Je chante mieux que toi. Les deux se tiraient et il y a un cochon qui passait. Et le corbeau dit, tiens, toi, ça tombe bien, tu vas nous départager. Parce qu'on veut savoir qui chante mieux que l'autre. Qu'on peut savoir qui a raison. Et donc, on dit, allez, le cochon lui dit, allez-y. Le, le rossignol, il fait, et le corbeau fait, et le cochon dit, à mon avis, c'est le corbeau qui chante mieux. Et le rossignol a commencé à pleurer. Et le cochon lui dit, tu pleures parce que tu as perdu. Et le rossignol lui dit, non, je pleure parce que j'ai été jugé par un porc. D'accord, on a compris ce que vous voulez dire, mais je vous rappelle, votre citation, votre euh, ce petit récit que vous avez étalé, nous, on ne prend pas cela en compte. Nous sommes dans une dynamique d'avoir la lumière. D'accord. Et nous, on fera le nécessaire, vous nous aiderez, lui aussi nous aidera, pour qu'on puisse, puisse avoir la lumière, parce que ceux qui nous suivent par ici veulent la lumière, ils ah veulent ouais. la vérité. Et ce qui est dérangeant, c'est que des gens viennent par ici, 
soulève la main droite et je te dis la vérité et qu'en fin de compte qu'on n'est pas la vérité ce sera bien. désolant en tout cas on vous a bien écouté on va passer maintenant euh, à votre réquisitoire procureur parce que l'heure est arrivée à son terme déjà votre honneur euh, franchement on est arrivé à thème il y a, il y a très longtemps et d'avoir permis en fait cette histoire franchement permettez moi de vous le dire c'est 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 non, histoire. C est, c est, c est, non bah, votre on l'a compris non 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 ce n'est pas procureur ce n'est pas à vous je vous le rappelle aussi ce n'est pas à vous franchement de rejeter ce qu'il a dit il a dit que je ne, soit je ne rejette pas son avis ça, ou bien vous ne cédez pas je, allez je ne rejette pas son avis mais je pense que ce n'était pas dans le timing d'accord euh, on a compris allez-y maintenant et euh, maintenant pour revenir au chef d'accusation et à mon requisitoire sur son opportunisme en ce qui concerne le flash live tout il a essayé de se défendre tant bien que mal mais je trouve que euh, la partie civile n'a pas été satisfaite parce que mmh. tant qu'il reste à faire, euh, rien n'est encore fait. Et sur ce point, euh, je pense qu'on le condamne euh, tout en lui demandant de bien vouloir aller au bout. Et on sera toujours les mêmes ici à le féliciter pour l'avoir fait. Parce que euh, reconnaître que ce projet inédit n'est pas fait euh, n'est pas euh, faire fausse route. Sur le deuxième chef d'accusation, euh, là où ses fans euh, l'accusent d'être l'un des artistes musiciens les plus coûteux, je pense qu'il a été allé en argumentaire assez cohérent, assez précis. Et sur ce chef d'accusation, la partie civile euh, requiert de la part euh, de votre honneur que vous le déclarez non coupable. Sur le troisième chef d'accusation, il a reproché à Richard Flash une production euh, musicale loin d'une identité béninoise. C'est vrai qu'il a essayé de, de prouver qui s'en sort mieux quand il pratique euh, cette musique mais on pense que de penser euh, au rythme béninois et d'essayer de les moderniser ne serait pas mauvais et sur ce euh, la partie civile euh, demanderait que l'accusé soit déclaré coupable. Et sur le dernier chef d'accusation, Richard Flash est accusé d'avoir annaqué son premier producteur en France. Euh, il a étalé son argumentaire et sous réserve euh, d'avoir plus de, 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 de clarification, mm -hmm. on le déclare non coupable. Ce sera tout votre honneur. C'est compris. Merci beaucoup à vous procureurs pour ce, ce moment partagé. Et surtout votre réquisitoire, on va donner le verdict final maintenant, surtout en analysant un peu ce qu'il a dit, ce que l'accusé a dit et ce que euh, son avocate a apporté comme autre détail. Richard Flash, pour le premier chef d'accusation, à ce niveau, on parle d'opportunisme. Il a avancé, comme vous l'avez rappelé, des arguments. Là, à ce niveau, il est déclaré coupable parce qu'il pouvait mieux préparer ce projet pour qu'il connaisse un, un, un succès. Chef d'accusation numéro 2, vos fans vous accusent d'être l'un des artistes musiciens les plus coûteux également il a précisé que euh, une œuvre produite de l'esprit a besoin de valeur il faut vraiment lui accorder une valeur et là c'est vraiment bien pensé je pense que on peut pas lui le condamner à ce niveau de là à ce niveau il est déclaré non coupable troisième chef d'accusation il est reproché à richard flash une production musicale loin d'une identité béninoise c'est vrai euh, à ce niveau également il est déclaré coupable parce qu'il pouvait mieux faire il peut il fait des efforts des efforts déjà il peut hein, se rapprocher de certains parce qu'il connaît également la musique donc pour pouvoir produire quelque chose pur bénin qui puisse être vendable également quatre chef d'accusation richard flash accusé d'avoir escroqué son premier producteur en france et à ce niveau on va pas se prononcer parce que le, tout à l'heure je suivais le procureur qui émet une réserve nous on n'a pas de réserve à émettre nous allons continuer les investigations n'allons pas nous prononcer de la sorte parce qu'il reste des informations à glaner on veut écouter encore des gens donc on demande maintenant c'est ce que je vais demander à l'accusé de bien vouloir se prêter à cette confrontation entre lui et l'autre accusé qui est Boboudé parce que on veut de la lumière et il se rendra favorable à cela nous permettra également d'avoir des contacts précis quitte à avoir le maximum d'informations si possible les avoir en direct dans cette émission pour quand même informer le peuple parce qu'on veut comprendre votre avis sur euh, ce point de vue votre honneur je, je n'ai rien à dire sauf que je tiens à vous dire avant de partir que je ne serai pas disponible pour une confrontation seule à seule avec Bobodé. On vous a bel et bien dit. C'est la cour qui vous lui. demande de bien vouloir nous éclairer, et éclairer également l'opinion publique. Je serai désolé d'offenser la cour une fois, de ne pas faire cette confrontation seule avec lui. Si Jimmy n'est pas là, si Edgar... Et si Jimmy, exemple, Jimmy on le contactait, on dirait dans cette émission. Oui, qu'on me donne l'assurance déjà, sinon il vaut mieux amener cette affaire à la criette. On fera l'effort, en tout cas on fera l'effort hein, certainement par rapport à ça de, de joindre Jimmy Wettino qui se rend disponible, également de toucher M. Josu Edgar qui fera également euh, l'effort de nous soutenir dans, cette, euh, euh, dans ce procès pour qu'on puisse avoir la lumière. Tranquille. Il faut que la vérité se manifeste. Comme ça pour qu'on puisse connaître l'identité des gens qui racontent des mensonges. 
D'accord. On ne sait pas si vous m'entendez également. On ne peut pas quand même le dire aujourd'hui. C'est vous qui parlez. J'ai 50 ans. Je, je ne, je ne ça ne veut rien dire. Ça. À 100, à 100 ans je déjà, ne, les gens continuent de mentir. Vous n'allez pas le montrer que c'est Jésus-Christ. Écoutez. Non, moi, je ne me permets plus ça. D'accord. Merci beaucoup. Merci également à votre euh, avocate, Géraud de Merci pour euh, Merci euh, votre euh, la présence. Merci également au procureur de cette cour. Merci à l'accusé qui nous a permis d'avoir quelques informations très importantes. La suite, vous, vous l'aurez dans quelques jours. D'ici à la portée, vous bien. Et que Dieu vous garde au revoir.